Bueno, vamos a empezar hoy con la primera unidad, que eh, es esta que se denomina el conflicto moderno tardío del pensamiento político. Pues aquí vamos a hacer un recorrido eh, más o menos extenso por lo que podríamos llamar los orígenes en la modernidad tardía, sustancialmente, de todo este de toda esta problemática política, básicamente porque eh, no podríamos comprender los desarrollos posteriores sin tener claridad de frente a qué estamos reaccionando. Y vamos a arrancar precisamente con eh, el concepto de, de autoritarismo que gravita en torno a Carl Schmitt. Después eh, pasaremos a la Escuela de Frankfurt, que nos obligará al mismo tiempo a, a, a ir a, a los orígenes del marxismo, el planteamiento del Marx original, tanto del joven Marx como del Marx maduro, para eh, después de la Escuela de Frankfurt y e incluso la, el tránsito del marxismo en lo que tiene que ver con nuestro país y con América Latina, lo que es y lo que sería pues, el estructuralismo y posestructuralismo pos durante la década de los 60, para cerrar esa primera unidad con el paradigma autopoyético, y el neoliberalismo y la democracia sistémica. Eso nos dará, digamos, los contornos de la problemática que queremos precisamente abordar, los orígenes de todo este pensamiento político contemporáneo, que ya después veremos pues, qué desarrollos tiene. Pero que en esta unidad tiene indudablemente su, su fundamento, su base, su punto de partida, al menos en la modernidad tardía. En este curso no vemos pues, los presupuestos de la modernidad eh, temprana. Eh, nos hemos centrado en el pensamiento político contemporáneo a partir de la, de la Revolución Francesa. Tienen ustedes como lectura obligatoria este texto de Carl Smith, El concepto de lo político. Y pues vamos a... a, a acercarnos a, a Schmidt, que como ustedes vieron ayer en la introducción con la profesora Incapié, pues es el que va a plantear eh, esa distinción amigo-enemigo que eh, define para Schmidt el concepto de lo político, ¿sí? y que eh, es uno, de, por supuesto, de los ejes claves, junto con el de, con el de poder constituyente y democracia, eh, del eje que nosotros abordaremos a lo largo de este semestre. En general, el autoritarismo tiene diferentes eh, acercamientos, ha tenido diferentes acercamientos. Vamos a tratar de verlos pues, en conjunto y de contextualizarlos en el día de hoy. Eh, sin duda, para, para muchos, un punto de partida, aunque por supuesto puede incluso echarse más para atrás, es eh, la dictadura jacobina durante la Revolución Francesa. Eh, y básicamente, pues, lo que será eh, el Comité de Salud Pública y el terror que se desata eh, en la Revolución Francesa eh, con el ala radical de la burguesía, Sí, eh, encabezada por eh, Robespierre. Pero a partir de, esa, de, ese plan, de ese planteamiento y de esa postura, si ustedes quieren, eh, robesperiana, se desarrolla lo que para muchos eh, se ha llamado el, el paradigma autoritario de la modernidad. Un paradigma autoritario que se va a proyectar tanto hacia la, hacia la derecha, eh, y será lo que vemos eh, con Smith, 
como hacia la izquierda. ¿sí? El autoritarismo no va a ser propio solamente, digamos, de lo que eh, se va a llamar en su momento la derecha, pero también va a ser una, una asunción de, de la misma izquierda. ¿sí? Se va a desarrollar en los dos frentes. Y va a ser igualmente abordado posteriormente por Ana Arendt, quien mirará y abordará y estudiará el totalitarismo precisamente eh, ya en esas dos proyecciones, de izquierda y de derecha, de lo que sería el nazismo y de lo que sería el estalinismo, que en su momento será esa proyección autoritaria de izquierda. Y el fascismo que será, digamos, por supuesto, eh, una, también, digamos, una, un frente de interpretación eh, más específico, porque al final la, la guerra en Europa, por lo menos, se va a dar a través de, de, del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, aunque también habrá fascismo en, en, en España, la España de de Franco, Franco es, será un dictador fascista, e incluso pues por extensión, igualmente en Portugal, durante pues, la época de, de, de posguerra, ¿sí? después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta, digamos, denominación fascismo sí se concentrará en estas expresiones eh, del nazismo, del fascismo italiano, incluso del de falangismo español. Y para algunos eh, también puede hacerse extensivo a Japón, aunque Japón pues tendría, digamos, otras particularidades y otras, y otras eh, especificidades que dist lo distinguen propiamente de, digamos, del fascismo europeo. Pero en general, digamos, ese, ese fascismo va a tener una fuerza muy grande, en, eh, incluso acá en América Latina. ¿no? O sea, va, va a haber una simpatía. América Latina en ese momento va a estar en un momento de, de, de auge, en cierta forma, del, de lo que se llamó el populismo. ¿sí? Y en varios de nuestros países, incluido Colombia, eh, los sectores conservadores van a tener, por supuesto, no solo simpatías directas con el fascismo eh, europeo, sino particularmente con el nacionalsocialismo alemán. Y eh, en los países hispanoparlantes con el falangismo. Aquí, pues, eh, la, la, la tendencia política dentro del conservatismo de Laureano Gómez ¿sí? y otros personajes que, cercanos a, a lo que se llamó en ese momento el laurianismo dentro del Partido Conservador, eh, en especial en, en, en el viejo Caldas, estarían también muy cercanos a, a, esa, a, ese, a ese falangismo y a ese fascismo español e italiano y a esas simpatías con el nacionalsocialismo. O sea que el totalitarismo, el autoritarismo, además, por inercia propia, como ustedes lo, lo pudieron eh, inferir ayer, tiene y ha tenido en nuestro, en nuestro contexto de unas... De unas unos arraiga, arraigambres profundos, profundos, no, no es un fenómeno eh, ajeno, externo, ¿sí? y es un, además es un fenómeno presente, podríamos decir que presente y combatiendo. El fascismo, como lo veremos al final de, de esta clase, eh, es, sigue presente en América Latina y sigue presente en nuestro país. Es la categoría que Boaventura ha llamado del 
el fascismo social, que vamos a caracterizar al final de, de esta sesión. Obviamente, toda esta, toda esta polarización, toda esta, en últimas, como, como veíamos ayer, toda esta distinción amigo-enemigo, sin duda, hunde sus raíces desde las mismas eh, guerras de religión y desde, pues digamos, la, la, la polarización que se presenta en la modernidad temprana entre protestantismo y catolicismo. Aquí tienen ustedes, pues, si no estoy mal, pues la famosa noche de San Bartolomé en París, donde los católicos, eh, van a, van a, a, a asesinar a, con lista en mano a, los a todos los protestantes de París de una manera salvaje. Y lo mismo van a hacer los protestantes en otras ciudades dominadas por el protestantismo. Toda esa, digamos, esas guerras de religión que arrancan con el protestantismo en el siglo XVI, prácticamente eh, duran eh, un siglo, ¿sí? hasta, hasta mediados del XVII. Y pues ahí se encuba una característica que tendría la modernidad, ¿sí? que sería eh, esa, esa distinción amigo-enemigo, ¿sí? y esas expresiones de de radicalidad. Eh, estos son lo, unos libros de estos libros maravillosos de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Es una trilogía, Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin y, y una columna de fuego que, eh, eh, que permiten como ya desde la historia novelada eh, a, acercarse a todas estas todas estas dinámicas. Se los recomiendo insistiéndoles en que eh, ojalá ustedes no caigan, eh, no se les olvide que, que un, abogado, un buen abogado es un, un abogado humanista ¿sí? y que en general, eh, digamos, el, el ideal de toda, de toda persona debe ser una formación amplia, una cultura amplia. ¿sí? Y generalmente eso no se los da ninguna profesión. Uno tiene que ir más allá de, de los límites de la profesión. La profesión sin duda les da unas, y les enseña unas capacidades disciplinarias. Pero eh, como siempre me escucharán decir, uno no se puede meter al baño a, a leer el Código Civil ni uno pretende, puede pretender enamorar a alguien con el Código Civil, eh, ni, ni, ni reducir la vida a los textos de la profesión. Entonces, es importante, sobre todo, digamos, en este acercamiento que hacemos a la filosofía política, comprender que la misma filosofía política, así pretende hacer una reflexión más amplia, eh, también requiere... Eh, otras disciplinas. Y, tal, y sin duda, como decía en su momento Roland Bartes, eh, si, hay, si hay un, digamos, si hay una dimensión que permite combinar todos los saberes, es la literatura. ¿sí? Entonces, intenten siempre complementar sus asignaturas, sus materias, incluso las de derecho, eh, ambientando el contexto en el cual se dieron. Porque entre otras, para los que estudian derecho, que eh, aparentemente por el listado son prácticamente todos los de este curso, eh, el derecho privado, el derecho laboral, el derecho administrativo, todas, incluso las, las, los códigos han surgido de luchas societales. Y a veces 
eh, es importante comprender de dónde provenían, digamos, esas expectativas, de dónde provenían esos insumos que, eh, que lograron imponer esos códigos, ¿sí? que lograron ambientar esas constituciones. Y para comprender, digamos, toda esta época, por eso insisto, eh, Ken Follett, yo los he leído, esos tres tomos son maravillosos, le dan a uno una visión, digamos, vivencial de, de toda esa problemática. Después de las guerras, digamos, de, de religión, se produce en la Revolución Francesa, y se produce, digamos, un momento en la Revolución Francesa, en la radicalización de la Revolución Francesa, que se conoció como, como la época del terror. Es el momento en que se inician las, las decapitaciones, es el momento en que la guillotina se vuelve, digamos, un, un instrumento de, 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 de muerte casi permanente en la, en la Revolución Francesa que había iniciado pues con sus con su con los derechos del hombre y el ciudadano pero que sin duda en este momento pues ya adopta y adquiere una una, una radicalidad eh, compleja ¿sí? eh, que sin duda pues para muchos se extralimitó el pobre Luis XVI que será el símbolo de, del final de la monarquía. ¿Mm? Era un pobre, pobre bobo realmente, ¿sí? que nunca logra manejar con el Estado, que nunca logra, digamos, tener la, la sapiencia de sus, de sus antecesores. Eh, casado con María Antonieta, otra adolescente tontona, ¿sí? solo preocupada de sus de sus ropas, sus joyas, como era realmente la monarquía en ese momento, ¿no? La monarquía siempre ha sido y sigue siendo en los sitios donde existe, ahí ven ustedes el escándalo de la monarquía en España, una clase parasitaria, no, no trabajan, no hacen sino, sino vivir la vida, ¿sí? disfrutar la vida a costa de los impuestos de los países, de los ciudadanos. Y pues Versalles, donde está la corte francesa, pues no es, no es la, la diferencia. Incluso ahorita hay una serie de Netflix para el que tenga posibilidad que se llama así, Versalles, ¿sí? que muestra, digamos, todo lo ostentoso de, de esa clase social, de ¿sí? todo lo parasitario de esa clase social. Realmente si uno hoy en día tuviera que, que juzgar una clase social por parasitaria, no puede, no puede dejar de mirar a la, a la monarquía. Como más miren ustedes la monarquía en Inglaterra, ¿sí? para los cuales el Estado inglés tiene que, que pasar miles de libras esterlinas para su manutención. ¿sí? Y ellos realmente lo único que se ocupan es de, de estar en fiestas, de viajar, de pasarla sabroso a, costas, a costa de los impuestos de la sociedad. Bueno, ese es el contexto en todo caso de la Revolución Francesa, pero lo digo porque pues, Luis XVI sí que era el menos llamado, nunca había representado, digamos, el, eh, representaba la monarquía, por supuesto, ¿sí? pero no era en sí como los anteriores eh, monarcas franceses, digamos, un, un estadista. ¿sí? Él era casi, casi adolescente, no había todo, tenido casi ni conciencia de lo que se estaba viviendo y le toca vivir una época supremamente convulsionada y en ese contexto la, la burguesía revolucionaria, la burguesía liberal revolucionaria, porque hay dos, hay dos eh, tendencias en la Revolución Francesa, eh, la, los girondinos, que es la burguesía moderada, y los jacobinos, que es la burguesía radical, eh, comandada por... Robespierre. Esa burguesía poco a poco, digamos, toma el control de la revolución, crea lo que se llama el Comité de Salud Pública y empieza, digamos, a, a decapitar 
a todo el que en un momento dado parecía estarse oponiendo a la revolución. Y en ese proceso, pues obviamente, se producen todo tipo de excesos. El punto es que yo quiero que ustedes ya relacionen esa, ese terror jacobino, ese paradigma jacobino, con, veremos, los posteriores excesos que se van a presentar en otros procesos, en el proceso ruso con Stalin, ¿sí? que Stalin termina volviéndose un, un dictador y eh, desarrollando, digamos, un, un esquema dentro del marxismo totalitario, pero también el esquema autoritario, fascista, nacional socialista, que en Alemania estaría representado por los nazis. Entonces, esa distinción amigo-enemigo de la modernidad temprana se proyecta también a la modernidad tardía. Y aunque vamos a ver cómo Schmidt conceptualiza esa distinción, realmente eh, va a ser una, esa distinción amigo-enemigo recorre toda la modernidad. Lo que hace realmente eh, Schmidt es dar cuenta conceptual, teórica, de una tendencia eh, totalitaria que se tomaría prácticamente eh, todos los idearios y todas las doctrinas, o casi todas las doctrinas políticas eh, en la modernidad temprana y posteriormente en la modernidad tardía hasta mediados del siglo XIX, del siglo XX. En la misma España, la misma España que no logra transitar a la, a, a la democracia, eh, de ahí son estos, estas, las famosas pinturas de, de Goya. Goya es un, es un reformista. Goya es un, yo diría que más que liberal, un republicano. Eh, y retrata, por ejemplo, en los fusilamientos de, de, del 3 de mayo y en estas a la izquierda, que son unas serografías, serigrafías que llegan a hacerse, ¿sí? tiene un nombre especial que ahorita se me escapa, eh, eh, la violencia que se toma España, la polarización que se toma España a comienzos del siglo XIX. Precisamente esa polarización, esa lucha que hay en España entre, eh, entre digamos, la, los sectores conservadores y los sectores progresistas que tratan de llevar a cabo también una revolución en la línea de la francesa, esa polarización y ese vacío de poder es el que va a generar la posibilidad en América Latina de que eh, en Hispanoamérica por lo menos comenzaran las guerras de independencia. Las guerras de independencia por eso tienen también una raigambre con este momento en España. ¿sí? Acá los, los historiadores liberales sobre todo han querido mostrarnos y han querido como señalarnos que el, el gran insumo de la independencia fueron los derechos humanos y fue casi que la revolución francesa pero han olvidado siempre que el contexto eh, particular, digamos el vacío de poder que se crea y que ambienta eh, la, la, el comienzo de los procesos independentistas en Hispanoamérica, más que la Revolución Francesa, son, son, es el vacío de poder que se da en España. A, final, a comienzos del siglo XIX. Viene después en, en, en Europa, pues, Waterloo y la Santa Alianza, la derrota de Napoleón. Napoleón que, pues, se inscribe, eh, por supuesto, inicialmente, dentro de el, el, esa proyección revolucionaria del proceso francés, pero que recae pues, en, él mismo en, 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 en los cantos de sirena de la, de la monarquía 
e impone otra vez, reedita la monarquía y él mismo se, 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 se nombra y se hace, se hace coronar emperador. ¿sí? O sea, dos pasos a, do, un paso adelante, dos pasos atrás, después de que había sido la Revolución Francesa y después de que Napoleón llega al poder, se declara emperador. Y es hasta el 48 donde triunfan las revoluciones democráticas. ¿sí? Y, eh, y eh, logra, eh, logra empezarse a estabilizar en Europa el, el, la democracia como tal. Y ya en el 71, fíjense, por primera vez, eso lo veremos también en otro momento con el marxismo, eh, la Comuna de París es la primera toma del poder del proletariado. ¿sí? Ya el proletariado, los descamisados parisinos, ya, se han, se, ya están constituidos como una clase social y se toman el poder en, en París en nombre del pueblo. Aquí entonces ya ven ustedes que no solamente hay una lucha entre la monarquía y la burguesía eh, revolucionaria en ascenso, sino que empieza a haber una, una lucha entre la burguesía que acaba de llegar al poder en el 48 y el proletariado que como expresión, producto de la revolución industrial ya digamos se ha convertido en una fuerza social eh, evidente, expresa y contundente. Entonces, todo esto, todo este siglo XIX, como ven, y todo el siglo XVIII, y todo el siglo XVII, y desde el siglo XVI, viene atravesado por guerras, por eh, conflictos, por confrontaciones, por lo que podemos llamar, y lo que va a llamar Smith, la distinción amigo-enemigo. Y llegamos después a inicios del siglo XX. Y entonces se produce, eh, ¿sí? <coughs> digamos, la, se produce en, 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 en Bosnia ¿sí? el asesinato del archiduque eh, Francisco Fernando, el archiduque de Austria a manos de una organización nacionalista que se conocía como la Mano Negra. Y, y ese asesinato de, de, del archiduque por el sistema de alianzas supremamente complejas, complicadas, entre los diferentes, eh, las diferentes monarquías europeas, ¿sí? que aunque todas eran monarquías, todas estaban en conflicto y todas estaban en, en, en tensión y todas tenían eh, una serie de alianzas que si este me ataca, entonces este me ayuda, que si el otro lo ataca, entonces yo lo ayudo, que si, que si al, otro lo, lo, si al otro le atacan un amigo, entonces yo también tengo que ayudarlo. En fin, una cosa, un sistema de alianzas tan absurdo, Tan, tan caótico, en últimas tan anárquico, que hace que en el momento en que asesinan al archiduque, toda Europa entre en un conflicto. ¿sí? Ahí está, parece, incluso la foto, no solo digamos la pintura, sino después la foto a la a mano derecha del asesinato del, del archiduque. ¿sí? Y se desata la guerra en, en, en Europa entera. ¿sí? La, lo que se conoció inicialmente como la Gran Guerra, ¿sí? entre 1914 y 1918. De esta guerra, entre otras, lo veremos más tarde con Marx, sale, surge, eh, la, se da la Revolución Rusa. ¿sí? Entonces, eh, prácticamente esa Gran Guerra es la que, la que, la que impone llamémoslo así, las, los límites, las fronteras, las nuevas fronteras de Europa, ¿sí? la que bosqueja pues, digamos, el mapa europeo después de esa segunda, de esa primera guerra mundial. 
Eh, y de ahí, como les decía, eh, y ahí en ese proceso se inscribe la Revolución Rusa, en el 17. Que a, a su vez, pues era Rusia gobernada por otra monarquía, por los Ares. Y en el contexto de esa guerra, el imperio ruso, que también era un imperio ¿sí? comandado por los Ares, igualmente se ve afectado, entra en guerra después de haber ser, sido aliada con Alemania y empieza a perder la guerra ¿sí? eh, por el, el embate alemán y los aliados pues, eventuales que tenía Alemania también. Eh, y en ese contexto se da la Revolución Rusa, digamos, liderada por, por Lenin. Alemania es derrotada, recuerden ustedes, y eh, se, se firma la tristemente célebre Paz de Versalles, que va a ser considerada un tratado de paz absolutamente desequilibrado, que le impone a Alemania unos costos enormes, exagerados, digamos, más allá de las, ¿sí? de, de la misma, de las responsabilidades razonables que, por supuesto, se le podían endilgar a Alemania. Eh, quiero, pues estoy mostrando todo esto para que ustedes comprendan el grado de polarización al que llegamos en este momento y cómo incluso una paz leonina, ¿sí? una paz impuesta ¿sí? en un contexto que no fue propiamente de derrota de Alemania, porque Ale Alemania no fue propiamente derrotada militarmente, sino que ya, digamos, por las mismas inercias del proceso, como que se llega, digamos, a una a una rendición por parte de Alemania que eh, con el apoyo de los Estados Unidos que ya había entrado a, al conflicto y que en cierta manera eh, eh, rompe el balance europeo de poder, ¿sí? el balance de poder que habían logrado en Europa, con, esa, con, ese, con ese actor, ese nuevo actor, eh, digamos las condiciones del tratado eh, de paz con Alemania se vuelven profundamente eh, desequilibradas. No es que no hubiera sido, no es que no se hubiera podido hacer un tratado de paz, eh, digamos, se hubiera podido hacer un tratado de paz más, más justo, más equilibrado. Más tarde muchos historiadores van a decir, eh, realmente con ese tratado de paz comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Ya con ese tratado de paz, lo que, estaban dando, lo que estaba dándose era, era digamos, la, las bases de un nuevo conflicto. Y así terminaría siendo. Entonces, eh, si teníamos el mapa 1 en la Europa de, de, de preguerra, fíjense ustedes así rápidamente, el mapa 2 eh, hace que todo lo que antes era el... Eh, el imperio austrohúngaro, austro ¿sí? el imperio alemán, ¿sí? quede pulverizado en una serie de, de, de países. ¿sí? Entonces, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Polonia, y todo eso se lo quita en Alemania, todo eso que se conocía como el imperio austrohúngaro, en fin, en fin, junto con Alemania, ese, ese gran la gran conjunción y pues por supuesto ya ahí empieza a, a coserse el malestar profundo eh, tanto de Alemania como en parte de, de, de muchos de los otros países que jamás van a quedar pues, entre ellos Yugoslavia que jamás iban a quedar digamos satisfechos con una división que al final se impuso digamos, por, por este tratado de Versalles. Y se da en, después de la revolución, o un año después de la revolución rusa, la revolución alemana, 
¿sí? Y se proclama la Constitución, eh, se proclama la Constitución de, de Weimar, ¿sí? Y en el contexto de la Constitución de Weimar, se produce al mismo tiempo una radicalización de una facción al interior del Partido Socialdemócrata Alemán. El Partido Socialdemócrata era básicamente los partidos socialistas, ¿sí? que después se radicalizarían algunas facciones a su interior y de aquí surgirían los partidos comunistas, propiamente dicho. Pero digamos, el gran partido que nos, que nos eh, que heredamos del siglo XIX, el gran partido progresista, ¿sí? el gran partido, si ustedes lo quieren llamar también, revolucionario, eran los partidos socialdemócratas, ¿sí? frente al liberalismo, que obviamente era una ala conservadora, y frente al mismo conservatismo, ¿sí? que representaba, digamos, la extrema derecha. Bueno, en el contexto de la Revolución Alemana, a partir de 1918, eh, esta facción liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ambos judíos, ¿sí? judíos eh, crean la, 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 la facción bandera roja, la facción espartaquista dentro del eh, Partido Socialdemócrata Alemán. ¿sí? Y llaman, eh, esa liga espartaquista llama al levantamiento para la revolución en Alemania, así como había sucedido en, la Rus en Rusia un año antes. Pero son traicionados por sus propios compañeros social socialdemócratas que se unen con los sectores, eh, digamos, burgueses, nacionalistas, e incluso con los sectores de la nobleza bismarquiana, y eh, los dos son eh, encarcelados y son después ejecutados. ¿sí? Y en ese contexto nace la constitución de Weimar, que como ustedes saben, eh, vendría a constituir como nuestra bisabuela. ¿no? Los precedentes, la Constitución del 91 pues tendrá varios precedentes, sin duda la Constitución ya lo veremos en algún momento, republicana, de española, el Estado de Bienestar estadounidense y la Constitución de Weimar, que es de las primeras constituciones de, de, de sello socialdemócrata, supremamente, pues digamos, progresista. Bueno, eh, en Alemania entonces no se produce la revolución y como recambio se produce y se consolida la constitución de Weimar. Pero la constitución de Weimar obviamente recoge todas estas tensiones que hemos visto hasta este momento, recoge todos esos conflictos y recoge todas esas contradicciones que no solamente eran contradicciones de su momento, ¿sí? y eran contradicciones de la misma paz de Versalles, y eran con contradicciones de la misma Primera Guerra Mundial, sino que retoma todas esas tensiones del siglo XIX, e incluso de la modernidad temprana. Esa es la constitución de Weimar. Y es en el contexto de la constitución de Weimar, en donde eh, Alemania cae en una crisis terrible, una crisis económica en donde hay una inflación eh, pavorosa, día a día cambian los precios, un poco lo que uno ha visto en Venezuela, ¿sí? una cuestión eh, inmanejable, una, toda una, una situación supremamente crítica ¿sí? que tiene como primer objeto de su, de su protesta, de la protesta de la ciudadanía, pues por supuesto la, 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 el tratado de Versalles. Por eso les insisto, la Segunda Guerra Mundial que comienza es con el tratado de Versalles, 
con el supuesto tratado de paz. En este contexto, Thomas Mann escribe un libro extraordinario que yo les recomiendo que se lean, La Montaña Mágica, durante todo este periodo que lo va escribiendo eh, Thomas Mann y recoge, digamos, lo que son, pues, los, lo que es un, un pueblo y un sanatorio en, en los Alpes, en los Alpes suizos. Donde, eh, donde pues discurre, digamos, la acción de, de la novela, ¿sí? Y esa acción de la novela, básicamente, lo que quiere, la metáfora que quiere desarrollar eh, Thomas Mann es la profunda en, enfermedad espiritual de su momento histórico. ¿sí? Entonces hace ese paralelo, este es un sanatorio para tuberculosos, por supuesto, tuberculosos de... De, la, de, la, de, la, de las clases pudientes, ¿sí? allí se reúnen porque el aire es seco y eso les, les conviene para su, para su enfermedad, pero en ese contexto hay, hay, eh, hay dos, dos protagonistas, ¿sí? uno que es el humanista italiano de apellido Setembrini y otro que es eh, León Nafta, se llama así León Nafta, como nafta de gasolina, que es eh, la figura de Giorgi Lukács, el, 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 filósofo, el filósofo húngaro marxista. Y este León Nafta es, eh, el personaje es un ex sacerdote jesuita que se ha vuelto marxista. Y para quien la dictadura del proletariado es eh, la posibilidad de realizar el reino de Dios en la tierra. Entonces, en el contexto, en ese contexto de, de, de esta enfermedad mental ¿sí? que trata de, de, de ilustrar Tomás Mann en la enfermedad física del tuberculoso y de los tuberculosos, estos dos personajes Precisamente Setembrini, el humanista italiano que recoge toda la herencia grecorromana, ¿sí? europea, y León Nafta, el marxista eh, radical, ¿sí? pero profundamente, eh, digamos, místico, ¿sí? en esa consideración de que al final la revolución proletaria no es más que casi que un designio de Dios, ellos dos, para Tomás Mann, representan esa distinción amigo-enemigo. ¿sí? El uno desde el humanismo clásico que había caracterizado a Europa y el otro desde ese surgimiento, digamos, contestatario, ¿sí? eh, subversivo, revolucionario del marxismo eh, ensoñado con un mundo mejor. Entonces, La montaña mágica aquí es un, es un libro extraordinario, extraordinario que yo les recomiendo que en sus momentos de ocio eh, lean. Y surge en Alemania, precisamente en estos años, pues la figura nefasta, terrible, ¿sí? de Hitler y su libro mi lucha, me encanta. Sí. Hitler, un personaje que había, que, 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 que es cabo en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial, poco a poco va tomando poder dentro del nacionalsocialismo con sus tesis eh, extremas. Mi lucha habla del expansionismo alemán. ¿sí? del espacio vital que requiere Alemania para poder sobrevivir, porque pues obviamente Alemania era todo esto. ¿verdad? Fíjense a nivel, en el cuadro de la izquierda, estaba Alemania, pero Alemania era, hacía pues de alguna manera parte del imperio austrohúngaro y toda esa zona de influencia pues era, era 
todo eso era Alemania, ¿sí? en, en, en extenso, así como los países Suecia, Noruega, Dinamarca son los, los países balcánicos, los países escandinavos, pues todo esto era, en cierta forma, Alemania extendida. Entonces, claro, después de, de, de la, la paz de Versalles, le quitan a Alemania pues, todas sus fuentes de riqueza. ¿sí? Entonces, por supuesto, uno de los primeros eh, presupuestos de Hitler es la necesidad de que, de que le den su espacio vital a Alemania. Eran más de, más de más, Todo ese espacio vital era básicamente toda Europa, la mitad de Europa, ¿sí? básicamente. El argumento del antisemitismo, escogen de alguna manera a los, a los judíos como su gran enemigo. El anticomunismo, porque por supuesto también se emplazan frente a, 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 al socialismo ruso. La, el militarismo, ¿sí? que, digamos esos símbolos militares que venían desde la época de Bismarck, están ahí muy acentuados. ¿sí? el destino histórico de Alemania, ¿sí? de Alemania llamada, digamos, a, a la conquista casi de, 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 del mundo entero. ¿sí? Por eso Alemania llega a tener una incidencia tan fuerte en, en, insisto, en Colombia, en Argentina, en Chile. ¿sí? Por eso, en parte, digamos, dentro de las teorías locas que han surgido es que eh, Hitler no se suicidó, sino que incluso eh, logró salir de Alemania y llegar hasta Argentina, y en Argentina, en Chile, en, ¿sí? y eso está pues documentado, hay documentos de, no de que Hitler estuviera vivo, pero sí de comunas nacionalsocialistas, nazis, tanto en Bariloche, como en Chile, como en Paraguay, como en el sur de Brasil. Eso no es, eso no es son películas hollywoodenses, eso se dio, porque en ese momento Perón le da unos salvoconductos a muchos eh, nazis, y muchos nazis incluso terminan en Argentina y Chile, y ahí van a ser capturados, van, los van a capturar digamos, eh, los israelíes y los van a llevar a Israel para ser juzgados y condenados. Entonces, eh, eh, esa, esa proyección global de, 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 del nacionalsocialismo, del nazismo alemán, fue, digamos, muy proyectiva y a eso se, se junta, digamos, la noción de raza pura, ¿sí? de hombre superior, el ario, ese, ese nórdico eh, rubio, ojiazul, ¿sí? eh, superior a las demás razas. ¿sí? Y esta noción que después veremos con la profesora Incapié, que es el, de alguna manera la consolidación de la, de la biopolítica, ese darwinismo social en donde eh, esa superioridad tiene que además que manifestarse genéticamente. ¿sí? Y entonces ahí empieza todo un manejo, eh, digamos, biopolítico de la, de la sociedad. ¿sí? Entonces viene esto, esta idea de, de la raza superior aria, entonces la medición de los cerebros, la consideración de que había una raza superior, la alemana, la escandinava, pues esta, ¿sí? y unas razas inferiores, los latinos, los esclavos, los gitanos y los judíos, que todas esas eran, eran razas inferiores, ¿sí? y obviamente también los africanos. Sin que eh, Nietzsche hubiera sido un nazi, por supuesto, porque pues, no, alcanza, no alcanza a conocer ni siquiera, pues, no, no vive ni siquiera en, para la Primera Guerra Mundial, pero la noción de superhombre va a ser manipulada por el nazismo y en buena parte pues el ideario michano, que es sin duda un ideario supremamente radical dentro del contexto euro europeo, sería digamos aprovechado en esos términos, 
así como también lo va a hacer eh, todo, toda, toda la, 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 la interpretación cultural que llega a ser eh, Wagner ¿sí? en sus óperas. Recuerden que en esos momentos no hay cine todavía, ni hay televisión, ni hay celulares, y que la gente no podía estar pegada, ni podía estar yendo a cine, ni yendo a televisión, ni nada. Entonces, los grandes, digamos, instrumentos de, de propaganda cultural de, eran las óperas y el teatro. ¿sí? Eh, y no solamente era para las clases pudientes, sino que eran mecanismos y, y medios de expresión cultural que se daban en todas las, digamos, en todas las clases sociales, ¿sí? con, unos, con unas limitaciones en unos y más y en otros menos estaban las grandes casas de ópera estaban también las, los, los recintos populares de ópera ¿sí? y de teatro y entonces eh, los los nazis se montan también digamos sobre, sobre la, la, la herencia particularmente de Wagner que había recogido en sus óperas, estas son cuatro óperas famosas, El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses, ¿sí? eh, unas, unas óperas que relatan, eh, digamos, la epopeya, la epopeya mítica ¿sí? de, de, de la raza aria, si ustedes quieren, de las leyendas nórdicas, ¿sí? porque acuérdense que en los tiempos de, la, de Roma, ¿Sí? cuando Roma conquista toda, toda, todo el Mediterráneo y empiezan a expandirse hacia el norte, ¿quién derrota a los romanos? Pues los derrotan las hordas nórdicas, los salvajes. ¿Los salvajes quiénes eran? Los alemanes, los escandinavos, ¿sí? que son los que logran eh, plantársele y derrotar en esos bosques eternos a los romanos, lo mismo que en Inglaterra. ¿sí? Digamos, todo, todo ese sector del norte de, 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 ¿sí? y, del, y del oeste de Europa eh, son, fueron el, el, la, la frontera infranqueable que no logró penetrar Roma. Lo, Roma penetra todo, conquista todo el Mediterráneo, conquista el norte, el norte de, de África. ¿Sí? conquista España, ¿sí? la península ibérica, conquista Francia, la, conquista Galia ¿sí? en ese momento, pero lo que nunca logra conquistar y donde va a ser derrotada es en, en, en el norte de Europa. ¿sí? Bueno, ahí es donde está toda esta, esta tradición cultural que es retomada por los nazis para propagandizar su noción de eh, la raza aria, cogiendo a Nietzsche del superhombre aria. Entonces, Wagner y Nietzsche van a constituir los puntales, pues uno de los puntales, un par de, de, de los grandes puntales culturales, digamos, para esa propaganda. En ese contexto, ¿sí? que ya de por sí es profundamente complejo, se da la obra de Carl Schmitt. Carl Schmitt empieza a escribir muy temprano. Es, Carl Schmitt es abogado y de una vez les adelanto, porque para los que ven filosofía del derecho, también ahí lo veremos. Carl Schmitt será juzgado en los juicios de Nuremberg. ¿sí? Es juzgado junto con los criminales de guerra. De que los juicios de Nuremberg se dan en tres momentos. ¿no? Eh, primero se juzga a los criminales de guerra, después se juzga a los jueces, los fiscales y los abogados, que fueron los que apoyaron legalmente el nazismo. Y después se, se juzga a los profesores. Ahí se juzgaría a Carl Schmitt. ¿Sí? Pero... Indudablemente, Carl Smith es un personaje de una, de una 
inteligencia y una proyección y una sagacidad absoluta. Sus principales libros pues, van a ser básicamente todos, pero rescatemos en especial romanticismo político, ya veremos por qué, el concepto de lo político, que es un texto clave en ciencia política, en, es, en los estudios políticos, y la teoría de la Constitución. ¿sí? Esos son tres de sus más representativos textos. Entonces estamos en este contexto histórico que hemos visto, pues, la República de Weimar, ¿sí? el régimen par parlamentario, ¿sí? un Estado social de derecho, pero eh, estamos también en el marco de toda esta crisis de, de, del Estado social de derecho. Y, eh, por supuesto, el Parlamento está en, en, el, en el centro de esa de esa disputa, porque si algo tiene, pues digamos, el Estado Social de Derecho o el Estado de Derecho en ese momento, el Estado Democrático de Derecho, es el emplazamiento de, 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 del, eh, del Parlamento, el establecimiento del Parlamento como, como, como el centro de la decisión institucional. ¿sí? Pero... La crisis de Alemania, la crisis de la, de, la, de la paz del Tratado de Versalles, eh, pues generan una, una inestabilidad terrible. La misma, digamos, el mismo carácter quimérico de la Constitución, su, su proyecto demasiado ensoñado, ¿sí? Su, su, su poco realismo, llamémoslo así, político, ¿sí? hace que cada día sean más, más fuertes los reclamos por unas soluciones definitivas a la situación que se vive en, en Alemania y pues se ambienta con fuerza la necesidad de eh, que frente al Parlamento pues hubiera un, una instancia de autoridad eh, que, tu, que tomara decisiones. ¿sí? Y en ese contexto es donde, donde, donde Smith publica pues, su romanticismo, el libro que, que acabamos de ver, el romanticismo político, que es ya una crítica a la burguesía. Lo ¿sí? que está diciendo acá eh, Smith es que la burguesía, después de que se toma el poder en el 48, adopta, digamos, un, un giro romántico, ¿sí? un giro muy optimista, ¿sí? eh, en donde todo tiene que ser discutido, y pues el Parlamento es para eso. Pero que toda esa retórica eh, romántica del diálogo eterno, ¿sí? de la conversación eterna, ¿sí? fíjense, a mí siempre me ha sorprendido que cuando se dieron estos brotes de protesta social en Colombia y se pedía un diálogo social, la, la respuesta de, del presidente Duque fue, recuerden ustedes, la conversación nacional. ¿sí? Entonces todos, los, todos los, los representantes del gobierno hablaban de la conversación y la conversación y la conversación. Bueno... Pues la conversación, precisamente, lo va a criticar Schmidt. ¿sí? Critica la conversación de la burguesía porque es una conversación que no llega a nada. ¿sí? La conversación dilata y dilata y dilata. No es ni siquiera un diálogo, porque uno en el diálogo llega a acuerdos. ¿sí? O en el diálogo llega a consensos. En la conversación no. Entonces, la figura de la conversación, que es la que Smith le está criticando a esa burguesía liberal de la segunda mitad del siglo XIX, ¿por qué? Porque la conversación era la conversación con quiénes? Pues con el proletariado que venía en ascenso, porque ya la monarquía la había derrotado, ya la monarquía estaba derrotada, pero estaba en ascenso el proletariado. Entonces, la burguesía empieza a plantear una estrategia de conversación. ¿sí? Entonces hay que conversar. 
es que como figura política va a ser la figura propia del romanticismo. ¿sí? Obviamente aquí va a ser utilizada eh, no como expresión del romanticismo burgués, sino como un instrumento precisamente para dilatar decisiones completas, para dilatar decisiones concertadas, para dilatar eh, soluciones sociales efectivas. ¿sí? Pero la conversación, eso no es gratuito, ¿no? Recuerden el poder, no es gratuito. El poder sabe qué hace y el poder sabe para dónde va. ¿sí? Cuando hablamos de conversación, ese es el carácter de la conversación. Entonces, Smith empieza, claro, desde la derecha, la crítica de Smith es desde la extrema derecha a criticar esa figura de la conversación en el marco de la crisis de, 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 de Alemania, ¿sí? Y cómo precisamente esa retórica, esa conversación que no toma decisiones efectivas, pues conduce poco a poco a la inestabilidad, ¿sí? Y eso lentamente va generando pues una, un contexto de, de acentuación de la crisis. ¿sí? Entonces muestra cómo, eh, haciéndole la crítica a la burguesía, la, la, ese romanticismo burgués se caracteriza por una falta de decisión. ¿sí? No decide, conversa, y conversemos y conversemos y conversemos. Y así dilatamos, dilatamos y, dila y dilatamos. ¿Sí? Y entonces Smith empieza ya a plantear una figura, una figura que va a ser eh, clave eh, inmediatamente, que es lo que se va a conocer como el decisionismo. La decisión, es decir, frente a la conversación, el decisionismo de derecha el decisionismo autoritario, el decisionismo como instrumento de autoritarismo. Llega el nazismo al poder y Smith va a complementar, digamos, su, sus planteamientos con, eh, con una teoría de la democracia muy sui generis, ¿sí? porque prácticamente va a ser la figura incluso de la dictadura democrática. ¿sí? La dictadura democrática. La democracia no es para defender la heterogeneidad, sino la homogeneidad. La democracia no es para defender la diferencia, sino la igualdad de los iguales contra los desiguales. ¿sí? En últimas, la democracia, esa democracia autoritaria, es para defender nuestro etos, nuestra forma de vida, la forma de vida de quienes son como, como nosotros, ¿sí? frente a los que nos están atacando, frente, y aquí ya empieza, digamos, a, a, a adivinarse frente al enemigo. ¿sí? El enemigo es el otro, el enemigo es el diferente, el, de, el, de, el enemigo es el extraño. ¿sí? El enemigo es el que no piensa como nosotros. El enemigo es el que no es como nosotros. El enemigo es el que actúa diferente a nosotros. El, el enemigo es el que no piensa como pensamos nosotros. No siente como sentimos nosotros. No tiene las mismas costumbres que nosotros. ¿sí? Y eso va aparejado con una concepción de la constitución, la constitución autoritaria donde la Constitución no está para defendernos a todos. No, la Constitución está para defender a los amigos contra los enemigos. ¿sí? Y por eso el guardián de la Constitución no puede ser el tribunal constitucional. Y ahí viene una disputa con Kelsen. Con Kelsen, con Kelsen hay dos disputas. La primera es esta. ¿Quién es el guardián de la Constitución? Y entonces Smith dice, el guardián de la Constitución es el presidente, es el Führer. Porque es el Führer el que, toma la, que, que puede tomar las decisiones efectivas desde la perspectiva del pueblo, ¿sí? desde la perspectiva del pueblo, porque es el Führer el que puede interpretar el pueblo. ¿Y cómo interpreta el Führer el pueblo? A través de la aclamación, porque donde va el, donde va el Führer, el pueblo 
lo aclama. ¿sí? Y en esa, en esa comunicación así eh, subrepticia, en esa comunicación sorda, el, el Führer interpreta el sentir del pueblo. El Führer interpreta el clamor del pueblo. ¿sí? Y entonces el Führer tiene más entidad para interpretar la Constitución desde la perspectiva del pueblo que el Tribunal Constitucional, que solo tiene que preocuparse es de, de, de lo procedimental del sistema. Entonces, el planteamiento de Smith se va consolidando ¿sí? orgánicamente, ¿no? una teoría de la democracia autoritaria, una teoría de la constitución autoritaria, una crítica al romanticismo, a la conversación eterna de la burguesía. ¿sí? Hoy sería a la, al diálogo. ¿sí? Y lentamente esto se perfila como un todo con la distinción amigo-enemigo que había planteado ya eh, Schmidt en el concepto de lo político. Entonces, es, ahí es muy interesante el planteamiento de Schmidt, porque dice cuál es el fundamento de lo político. Y esto es súper importante, porque al, después vamos a ver que toda la discusión después de los 90 se da en torno al concepto de lo político. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿Qué caracteriza el pensamiento político? Yo les diría el concepto de lo político. ¿Cuál es el concepto alternativo de lo político frente a la distinción amigo y amigo? En eso estamos desde hace 30 años. No solo en Colombia con la Constitución del 91, sino en el mundo entero. Desde la caída del muro de Berlín, el mundo está tratando de reconfigurar la distinción amigo en mí. Pero esa, esa configuración de una distinción amigo-enemigo como concepto de lo político, ese es Smith quien la, digamos, quien la engloba, pero la engloba no para solo su momento histórico, ¿sí? que Smith tiene esa genialidad, es un fascista, es un nazi, es de los nazis, llamémoslo así, inteligentes. ¿sí? Así como Heidegger, que Heidegger también es un nazi, también fue un nazi. No se, no se les olvide. Cuando uno se lea la, la, la teoría de la constitución de Schmidt, no se les olvide que fue nazi. Cuando uno se lea Hacer y Tiempo de Heidegger, no se les olvide que fue nazi. Cuando uno se arrodille ante, 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 ante Ratzinger como papa, no se, le olvide, no se les olvide que Ratzinger fue nazi también. ¿Sí? Y, y, Ratzinger, y el Papa Ratzinger ¿sí? fue dentro de la teología un, uno de los teólogos más preclaros del siglo XX. Entonces estos grandes genios de Alemania, Ratzinger, Heidegger, Schmidt, fueron genios, pero fueron nazis. No se les olvide. Y entonces Schmidt cierra, digamos, su teoría con el decisionismo político. El decisionismo es, esa, es la posibilidad de decidir quién es el amigo y quién es el enemigo. Y no es, no es porque entre a conversar con el enemigo, oye, mira, tú vas a ser mi enemigo. No. De un día para otro, la famosa noche de los cristales, ¿sí? que después fue la noche de los lápices en Argentina, durante la dictadura de Videla, se decide que el enemigo es el judío, que el enemigo es el que no es ario, que el enemigo es el negro, que el enemigo es el comunista, que el enemigo es el socialista, que el enemigo es el liberal, que el, el enemigo es el progresista, que el enemigo es la mujer que no se pliega al patriarcalismo, que, que el enemigo es el diferente, que el enemigo es el homosexual, que el enemigo es la lesbiana. Que todo eso que no se acoge ¿sí? a, a nosotros, 
¿sí? es el enemigo. ¿sí? Y eso es una decisión que no es una decisión metafísica, ¿sí? ni teológica, es una decisión política. Usted es el enemigo. ¿sí? Es una decisión que se impone fácticamente. Es una decisión que no se discute. Todos los judíos al otro día, no, pero si nosotros somos alemanes, miren lo que hemos hecho para la historia de Alemania, mire cómo hemos contribuido, ¿sí? Todos los grandes genios de la cultura alemana han sido judíos, ¿sí? ¿Cómo ahora nos van a decir que nosotros no somos alemanes? No importa, ustedes son el enemigo, ¿sí? La decisión es constitutiva, la decisión tiene un carácter esencial, sustancial. ¿Sí? Entonces, la distinción es además, y esa es la segunda polémica con Kelsen, la distinción amigo-enemigo es el contenido de la norma fundamental. Mientras el, el inocente, el cándido de Kelsen, anda diciendo en la teoría pura del derecho que la norma fundamental no tiene contenido que es una mera condición lógico epistemológica del sistema jurídico, llega a Smith y le dice, no papacito, la norma fundamental sí tiene contenido, y es la distinción amigo-enemigo. Y chao Kelsen, te vas de Alemania, y sacaron al pobre Kelsen de Alemania. ¿Sí? Entonces, Schmidt y los nazis sí saben que frente al, a la conversación eterna, las decisiones políticas, ¿Sí? las decisiones autoritarias, ¿sí? las decisiones contundentes, las decisiones constitutivas del interés político, que en últimas es de una clase, del nosotros, ¿sí? del nosotros, como etos, como clase social. Y ahora entremos a Ana Arendt. Ana Arendt también es judía. ¿sí? Y Ana Arendt ha tenido que sufrir el nacionalsocialismo. Ana Arendt es, además, aunque es judía, eh, es la amante de, de Heidegger. ¿sí? Paradójicamente, irónicamente. Después ella, digamos que toma distancia, por supuesto, de Heidegger precisamente cuando escribe los orígenes del totalitarismo. Y pone de presente en, en, este, en estos, este texto, son tres tomos, ¿sí? esta figura del Estado totalitario. ¿sí? Hoy en día nosotros realmente, eh, les, se los digo, es una opinión realmente personal, pero aunque vamos a terminar con Boaventura hablando del fascismo social, de lo que deberíamos hablar es de del totalitarismo social. Entonces, como esto, esto, esto recuerda más esa sociedad, ese, esa sociedad unidimensional de la que vamos a ver después en el Marcuse, esa sociedad totalitaria, no solo fascista, sino totalitaria. Es, es, es sutilmente, ese es el problema, es sutilmente autoritaria. Pareciera que no, pero sí. Están las opiniones a veces más, más intrascendentes. ¿sí? Cortes el pelo, no coma así, no camine así, no se vista así, no hable así. ¿sí? Todas esas, esas disposiciones, esos dispositivos, los va a llamar poco más tarde, se da toda esta conciencia totalitaria, panóptica, ¿sí? toda esta vigilancia. ¿sí? esta vigilancia del, del detalle, de la bobada, pero que su propósito es alinear a la gente, ¿sí? cuadricular a la gente. Ese es el estado totalitario. Entonces, Ana Arendt empieza, y este libro lo escribe, está denunciando el nazismo, está denunciando por primera vez el estalinismo, ¿sí? pero lo escribe en Estados Unidos donde ha tenido que emigrar y donde será profesora en Colum la Universidad de Columbia. ¿Sí? O sea que está viendo también, llamémoslo así, 
lo que podríamos llamar el totalitarismo democrático, ¿sí? que también termina siendo totalitario, como lo veremos después con Luma. Entonces, eh, ese, ese Estado totalitario, claro, en sus expresiones más, más agudas, en sus expresiones más radicales, más, más extremas, ¿sí? es también el dominio de la policía secreta, es el dominio de... Eh, es la dominación total, es la ideología del terror, ¿sí? Es de que ustedes no tienen garantías de nada, es de que ustedes llegan un día y se lo llevan. Se lo llevan. Ahorita, por ejemplo, se está dando un movimiento muy interesante en Cuba. Yo ayer le envié a la profesora hincapié, yo no sé si lo tenga a mano, eh, ese, ese rap, ¿sí? Tan poderoso, ¿sí? Porque, por supuesto, en Cuba también, por diferentes circunstancias, también se ha dado, digamos, la necesidad de un régimen muy cerrado, ¿sí? Para que la isla lograra, digamos, sobrevivir al, digamos, a, al asedio del imperialismo, ¿sí? Pero, digamos, eso llevó también, digamos, a la constitución de un sistema muy cerrado y muy implacable frente al que la sociedad y, y, se llama el movimiento San Isidro. En los últimos cuatro meses, seis meses, ha surgido un movimiento cultural de contestatario en Cuba, oponiéndose precisamente a... Eh, el pueblo cubano es un pueblo supremamente cálido, es un pueblo supremamente acogedor, ¿sí? es un pueblo supremamente, digamos, pluralista. Y ha surgido esta tendencia también de, digamos, de, 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 de rechazo y de, de intento, llamémoslo así, de, de flexibilización de las condiciones políticas de la isla. ¿Sí? Eso es para mostrarles que el totalitarismo tiene expresiones no solo en la derecha, como lo podemos ver eh, y lo hemos visto en América Latina, en las dictaduras de Pinochet, en las dictaduras de, de Videla, en las dictaduras brasileñas, pero también tiene expresiones eh, de izquierda, ¿sí? y, tiene, y también tiene expresiones democráticas, como las que hemos podido vivir aquí, eh, incluso en Colombia. ¿sí? De ahí porque la importancia de comprender las dinámicas del de totalitarismo. Entonces, hay una dominación total de las esferas de la vida, Sí, esa es la pretensión del totalitarismo. ¿sí? Eh, se, se desplaza, digamos, el eje de la represión del ejército y la policía a la policía secreta. ¿sí? Y el derecho, la ley, se vuelve un instrumento del totalitarismo. ¿sí? Por eso la ley no es tampoco garantía de nada. ¿sí? O sea, el... el la bandera de la legalidad también la puede levantar el autoritarismo. Y su propósito es la masificación del individuo, es decir, por estos poderes externos que los desbordan. En los, por lo menos en el contexto soviético eh, y en el contexto nacionalsocialista, el totalitarismo tuvo además una proyección internacional. Tuvo una ideología omnicomprensiva y una aspiración de política global. ¿sí? Muchas veces no había un contenido concreto, no había un, aunque bueno, el nacionalsocialismo eh, tuvo eh, mi lucha y tuvo otros personajes que también escribieron sobre eh, Rosenberg, sobre, sobre digamos, el, el antisemitismo y la raza pura en el nacionalsocialismo, ¿sí? Y en la Unión Soviética, pues, los, los textos de, ¿sí? filosóficos de Stalin, pues también se constituyeron como en, en, la, en la China maoísta, eh, ustedes básicamente tenían las cinco tesis, eh, cinco tesis filosóficas del presidente Mao Zedong, el librito rojo, pues ahí tenían ustedes todo, 
ahí tenían ustedes todo lo que había que pensar y todo lo que se podía decir. Entonces, aunque no hay, digamos, eh, no hay un texto programático específico, hay una ideología omnicomprensiva. ¿sí? O sea, todo está cargado, digamos, de ese sesgo. ¿sí? Y hay una generalización de los medios de dominación, ¿sí? tanto externos como internos en la sociedad. O sea, aquí en el gobierno de Álvaro Uribe, pero ustedes lo encuentran también en la Venezuela de Maduro, los, los, los colectivos de barrio, ¿sí? las juntas de barrio, aquí fue la red de informantes con Uribe, todo eso va creando, digamos, un, pen, un panóptico autoritario, un panóptico totalitario, un panóptico en donde ya en los grados extremos, ¿Sí? como sucedió en las dictaduras de Chile, en las dictaduras de Argentina, de Uruguay, ya ustedes son, van a ser denunciados por sus familiares, ustedes van a ser denunciados, ustedes van a denunciar a sus padres, sus padres van a denunciarlos a ustedes, es decir, se crea, digamos, todo un contexto de, 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 de asfixiante, de, de autoridad, exacerbada donde nadie se puede entonces salir, nadie puede decir, nadie puede pensar diferente, por eso ese, ese digamos esa ideología va a remitirse al jacobinismo porque eh, el, los comités de salud pública llegó un momento el comité de salud pública que ya al mismo Robespierre terminará siendo víctima de su propio invento y será guillotinado Sí, por el Comité de, de, de Salud Pública. Entonces, el totalitarismo gravita, obviamente, en torno al líder, líderes, ¿sí? la figura central, el líder. Por eso cuando se va el líder, es como si le quitaran la cabeza a, a, a la serpiente, a la medusa, porque miércoles, sin líder no hay movimiento. ¿sí? Pero a partir de ese líder, Está el Partido Único, ¿sí? están las organizaciones que se toman la sociedad civil y están las formaciones paramilitares, las formaciones de élite, que en el caso del nacionalsocialismo fueron la, 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 la SS, la Gestapo, ¿sí? que entraron al ejército y que eran, digamos, la policía secreta ¿Sí? de la sociedad, en el caso de Rusia, fue lo que después se conocería como la, la KGB, ¿sí? eh, que se reproduciría en toda la cortina de hierro de los países, de los países eh, eh, comunistas. ¿sí? Entonces, por eso esa organización se va expandiendo a partir del líder, a partir del líder. Y hay dos elementos claves que son la propaganda, obviamente una, un adoctrinamiento eh, sistemático. Uno tendría que hacer la aclaración que en el caso, por ejemplo, si ustedes comparan el gobierno de Duque del Centro Democrático, es decir, del partido de Uribe, con el, los dos gobiernos de Uribe, ¿sí?, que entre otros yo les aclaro que el centro de democrático no tiene nada de centro ni de democrático. El centro democrático es un partido de extrema derecha, no es de centro, es de extrema derecha. Y tiene una estructura absolutamente alrededor pues, de quien lo concibió, que es Álvaro Uribe, ¿sí? que es su líder. Pero hay que reconocer una cosa. En los tiempos de Uribe, eh, el asesorado sin duda por, por se me, José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria es un intelectual que venía de la izquierda. Eh, indudablemente era más, digamos, la, la, la ideología, esta ideología que logra aglutinar, que, que logra Álvaro Uribe 
consolidar como cuerpo doctrinario el programa de Álvaro Uribe al llegar a la presidencia es un programa de 100 puntos eh, realmente muy interesante, pero su discurso en la primera posesión fue una pieza de, de, de cultura política extraordinaria. Es un, un discurso de símbolos. La cultura política se maneja con símbolos, no se, no se maneja con discursos muy elaborados, ¿sí? de intelectuales, de politólogos, no. Es un discurso para el pueblo, es un discurso para la gente que incluso podríamos llamar no, no tenga una gran educación política. ¿sí? Esa fórmula, los tres huevitos de eh, Álvaro Uribe, ¿sí? eh, la seguridad democrática, eh, eh, el respeto a la democracia, pero con más seguridad democrática, la inversión privada, esos tres huevitos de Álvaro Uribe, ¿sí? condensaban toda una política. Todo un programa político, ¿sí? que es algo que, por ejemplo, eh, este presidente no ha logrado concertar. Este presidente, si, si tiene una, un vacío, es su vacío programático. Tiene una cantidad de técnicos de, de rango medio en el Estado, pero sin programa. ¿sí? Son, son, son unos, unos técnicos de rango medio manejando ministerios pero realmente no hay programa, salvo pues el discurso gastado del castrochavismo y su política exterior, que es una política partidista, y elementos, digamos, muy, sí, su, 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 su pelea histórica con las FARC y con la guerrilla, pero el resto, eh, ustedes no ven un, un, una ideología consistente. Eh, los gobiernos de Álvaro Uribe la tuvieron, ¿sí? ¿Sí? Y lo tuvieron como discurso. Bueno, eh, el, la forma totalitarista que estamos viviendo eh, con, con Duque es más, más amorfa, ¿sí? Más amorfa y por eso las críticas de su propio partido. Pero la propaganda y la ideología son, digamos, dos instrumentos claves, porque también, eh, junto a esa, fíjense eh, lo que está sucediendo en los medios de comunicación eh, en nuestro país, ¿sí? pero lo pueden ver replicado en Venezuela, lo pueden ver replicado en Nicaragua, obviamente lo ven en Cuba, ¿sí? y lo pueden haber, ver replicado en lo que fueron las dictaduras del del subcontinente, ¿sí? medios de comunicación que son simplemente alineados. Hoy en día, Semana perdió todos sus articulistas independientes. ¿sí? Una revista que fue contestataria en los 60, que fue alternativa, una eh, igualmente, ahora esa alternativa es una revista de ultraderecha. ¿sí? Eh, los grandes diarios, el espectador va a dejar de, de circular diariamente, va a, a tener una, digamos, una, una, una edición virtual diaria y va a circular en papel periódico solamente, eh, si no los fines de semana, solamente el domingo. O sea, unos medios de, de comunicación que van desapareciendo. Vean ustedes RCN, ¿sí? de pronto Caracol, que también tiene, o, o oigan ustedes Blue Radio, una, una mesa de trabajo totalmente, en su mayoría, totalmente arrodillada al gobierno, o, o la FM, o la W, ¿sí? en menor medida quizá Caracol Radio, aunque también, ¿sí? ustedes ven unos medios de comunicación que se vuelven la, la, las oficinas de prensa del gobierno. Entonces todo eso, imagínense, proyectado socialmente el impacto que llega a tener, ¿sí? toda una, una ideologización de la sociedad, toda una propaganda eh, blanda, pero permanente, penetrante, noticiero de la mañana, noticiero del mediodía hasta las tres y media de la tarde, después noticiero de la noche 
de las 7 a las 8 y media de la noche. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que efectivamente eso hace? Copa todos los espacios, digamos, culturales que, a los que pueda acceder el grueso de la población. Entonces, a través de eso se da esa propaganda y esa ideología. El otro que va a abordar eh, eh, ya de manera más específica el fenómeno de, del fascismo y la dictadura es Nikos Pulanzas. ¿sí? Y aquí hay una cosa interesante que yo quiero rescatar. ¿Quién es el actor detrás del de fascismo? La pequeña burguesía. ¿sí? O sea, la pequeña burguesía, las clases medias, ¿sí? la low middle class, como la va a llamar más tarde sarcásticamente Adorno. La clase media baja. Porque la sociedad y el poder, eh, de alguna manera, manipula a esa clase media baja. ¿sí? Esa clase media baja es la más manipulable. Pero cuando esa clase media baja, esa pequeña burguesía, que ahí también entra el campesino medio, el campesino rico, ahí, ahí entran los profesionales, ¿sí? ahí, en, ahí en, entran los pequeños comerciantes. ¿sí? O sea, lo humido el clase es bastante grande, es el, es el grueso de la población, si ustedes quieren. Cuando esa fuerza se inclina Hacia la derecha, fascismo. Cuando se inclina hacia la izquierda o hacia el centro, democracia ¿sí? o socialismo, como quiera. Punto es que el argumento de Pulanza es que la clase media es clave. En la, fue clave en la constitución del fascismo. Hay una película pues, que ustedes seguramente no vieron y yo ya casi me acuerdo. Creo que era el tambor de hojalata de... De un, de un, es un libro de, de un literato alemán que creo que tuvo premio Nobel, también nazi, también en su juventud nazi, ¿sí? no se escapó nadie. Y entonces hay una escena en la película, Gunther Klaus, o Klaus Gunther, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, fabulosa, porque aparece... Es un, un edificio de, de tres pisitos, de tres pisos. En, la, en el primer piso, el tendero. Tendero, ario, alto, mono y azul, con su uniforme negro, ¿sí? Y todas las señoras van y ay, le coquetean y le hablan y él es todo simpático con las señoras y las señoras lo adoran y bla, bla, bla. Y todas están alrededor de él, así como, como polillitas, ¿sí? Felices. Así es la escena. Y en el tercer piso está el socialista cantando la internacional, ¿sí? Pero al socialista nadie lo mira, nadie lo trata, nadie le habla, las señoras les cae mal, las señoras están seducidas por el fascista, por el nacionalsocialista. Esa es la mejor forma de representar este planteamiento de Nicos Pulanzas, ¿sí? El fiel de la balanza es... La clase media. Cuando la clase media se inclina hacia la derecha, puede desatar el fascismo. Si se inclina hacia el otro lado, puede desatar la democracia. Y hace una, una consideración, digamos, también muy parecida a la de Ana Arendt. ¿sí? La, hay una crisis del Estado. El fascismo surge siempre en el marco de un estado de excepción de una crisis del Estado, de una gaudización de, las, de la lucha de clases, de las mismas eh, fra, fra, fraccionamiento del de bloque en el poder, de la misma crisis de ideología dominante, ¿sí? de la misma crisis de representación de los partidos, de las crisis económicas. Y hay, por supuesto, eh, un ascenso eh, del... Eh, un ascenso, un ascenso de los sectores radicales legalmente, ¿sí? Legalmente. El, el fascismo 
recuerden ustedes, llega democráticamente al poder y después se queda ahí. Es lo que ha pasado en, en Venezuela, es lo que ha pasado en, eh, en Nicaragua, ¿sí? es lo que intentó pasar en Perú, es lo que pasó acá en Colombia cuando el, con el gobierno de, de Álvaro Uribe, con todo, trato, con todo tipo de artimañas, se aprueba el articulito para que Uribe repitiera, con lo cual rompió toda la estructura del Estado Social de Derecho, de los pesos y contrapesos. ¿sí? Hay una movilización de las masas populares, una, una ideologización de las masas populares. Hay el miedo, ¿sí? porque el fascismo necesita meter miedo. ¿sí? ¿Sí? Y lentamente se va modificando el Estado de Derecho. Fíjense en lo que está sucediendo en Colombia. ¿Sí? Todos los órganos de control, el mismo, la misma junta directiva del Banco de la República, ¿sí? todos, la Contraloría, la Procuraduría, ¿sí? la Defensoría del Pueblo, ¿sí? en manos del partido de gobierno, de la facción dominante, ¿sí? del bloque en el poder, ¿sí? ya sea liberal, ya sea del de centro democrático, ya sea de, de, de cambio radical, ¿sí? todos hacen parte del bloque en el poder. Entonces el Estado fascista, el Estado autoritario, no fascista, el Estado autoritario, la tendencia autoritaria se va tomando, se va tomando el Estado poco a poco. ¿sí? Y eso va, digamos, aparejado, estuvo aparejado, no estoy diciendo que aquí, con una, también con una, digamos, acentuación de la represión, con una supresión del principio electoral, ¿sí? que es lo que pasó en Venezuela, que es lo que pasó en Nicaragua, ¿sí? para hablar, digamos, de las expresiones totalitarias de, de izquierda. Todo esto tiene otra tri trilogía fantástica que se llama eh, la trilogía de, de, de la caída de los gigantes, que son tres, tres libros, El invierno del mundo, La caída de los gigantes, y el umbral de la eternidad que llega hasta 1989, también de Ken, de Ken Follett, para que ustedes recreen, digamos, todos estos elementos. Y cerramos ya con esta propuesta. Es la de Boaventura de Sousa Santos. El fascismo social, lo llamo. Yo le hubiera puesto el totalitarismo social, ¿sí? Porque el, facha, el fascismo tiene una connotación realmente muy europea, como muy bien lo han planteado muchos politólogos latinoamericanos, en, en, en la América Latina no hubo fascismo como tal, que incluso nosotros nos montamos fue sobre otras figuras, sobre las figuras del populismo, que ya veremos en su momento. Pero miren este, esta, digamos, esta reflexión de Guaventura, yo la he planteado y la hemos planteado con la profesora Encapié en, en varios escenarios académicos, en ponencias. Eh, eh, primero, habla Boaventura del precontractualismo. Es decir, ustedes saben que el contrato social fue la gran figura de la modernidad con la cual de alguna manera llegó la burguesía al poder pero detrás de la burguesía, pues ahí con hinchaditos llegaron sectores de clase media, pequeña burguesía, eh, clases, eh, clases, eh, la clase obrera, eh, como pasó acá en Colombia eh, con el gobierno de López Pumarejo, que se llamó la revolución en marcha, sectores campesinos. Pero se va imponiendo con el fascismo societal un precontractualismo. ¿sí? Y entonces se empieza a impedir que determinados grupos sociales accedan incluso a los beneficios, a una ciudadanía, a una ciudadanía formal, perdón, a una ciudadanía material. Hay una, puede haber una ciudadanía formal, pero no 
no se llega, no se logra una ciudadanía plena. ¿sí? Fíjense nomás, ahorita lo vamos a ver con el manejo de las vacunas. Vamos a ver a quién le llegan las vacunas realmente. Porque están poniendo las EPS ¿sí? como los grandes canales para, llegar, para dar las vacunas, pero está toda la población vinculada a las EPS. ¿Qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa en Nariño? ¿Qué pasa en la costa pacífica? ¿Qué pasa con la Guajira? ¿Qué pasa en el Catatumbo? ¿Qué pasa en la, la Orinoquía? ¿Qué, qué pasa en la, realmente en la Amazonía? ¿sí? Eso es Amazonía, eso es tierra de nadie. Cuando ustedes van allá, ustedes pasan a todos lados, a Brasil, a Perú, ustedes, eso no tiene de fronteras. ¿sí? Eso es un precontractualismo. Ahí no hemos logrado llegar ni siquiera a, al contractualismo moderno. Pero también ya se impone simultáneamente un postcontractualismo. Dice, dice Boaventura, y es que sectores que habían accedido al contrato social se les van quitando esos beneficios de la modernidad, ¿sí? de facto. Se le van quitando derechos ciudadanos, de facto. No porque no los tengan formalmente, señores a, señoritos y señoritas abogados, no porque no los tengan formalmente. Formalmente los tienen porque la ley aguanta todo y el papel aguanta todo. Pero fácticamente no los tienen. ¿sí? Fácticamente no los tienen. Porque no tienen acceso ¿sí? a, 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 a muchos beneficios de la sociedad a la que solo tienen acceso, digamos, los que de alguna manera están vinculados. Fíjense, los vendedores ambulantes. ¿sí? Acá se castigó de alguna manera y se reprimió al comercio, al comercio formal, pero ¿cómo, ¿cómo regulaban el comercio informal? Porque es precisamente eso, informal. Y lo que estamos viendo hoy en día es que de ese, de ese campo laboral colombiano, prácticamente el 70% es informal. Y eso es terrible. ¿Sobre quién reposa eh, en la base tributaria en Colombia? reposa sobre no más de 3 millones de contribuyentes a los que la DIAN tiene de acá. ¿sí? Hay unos que son grandes contribuyentes, que están llenos de exenciones. Entonces, ¿a quién tienen de acá asfixiado? Pues obviamente a las clases medias, que es a las que le sacan hasta el último, la última gota de sangre. ¿sí? Y entonces ahí no pueden pagar matrículas no pueden pagar a, eh, las casas, se endeudan, viven de la brocha. ¿sí? Mejor dicho, esos sectores que hace 30 años lograban tener casa, hoy no, lo, no pueden tener casa propia. Eso es el postcontractualismo. Se le quita, los, a uno lo, no los deja entrar y a otros, ¿sí? aunque estén formalmente, no les da los medios para ser ciudadanos propios. Y entonces plantea, plantea seis formas de ese fascismo societal. Primero, fascismo del apartheid social, zonas salvajes, dice Juaventino. Segregación de la periferia. De nuevo, fíjense, Tumaco, fíjense la costa pacífica, buena, buena aventura. ¿sí? Eso es tierra de nadie. ¿sí? tierra de nadie, totalmente olvidados por el Estado. Vayan a, a, a la Guajira, tierra de nadie. Desde, desde, desde Río Hacha para arriba eso es tierra de nadie. ¿Sí? Y eso que incluso entre Río Hacha y Santa Marta, ¿sí? ahí me digo, más o menos hay, son más, son, cuidan más los paramilitares que, que, que las mismas fuerzas, fuerza pública. ¿sí? O van en van en miti miti, el catatumbo, la orinoquía, la amazonía, el amazonas, putumayo, bichada, baupés, ¿sí? de nariz, desde pasto hasta la costa pacífica, tierra en alma. el cauca, ¿sí? apartheid social, fascismo del, del estado paralelo, ¿sí? entonces hay un estado paralelo al Estado, en un momento dado fueron los paramilitares, 
en el norte, fue la guerrilla en el sur. Pero la guerrilla ya se desmovilizó, por lo menos de la de las FARC, que era un regulador de la vida social en muchas partes de, de la selva colombiana. Y entonces eso fue cooptado por los grupos, los grupos ya delincuenciales, ¿sí? Y entonces, pero, pero esos grupos también, y esas son las peleas que hay en este momento, las masacres y las matanzas frente prácticamente a la, a la, a la impotencia del Estado y frente de pronto incluso al mismo retiro del Estado. ¿sí? Un espacio abierto, un espacio sin... sin sin poder constituir. El fascismo paraestatal, ¿sí? que eh, Boaventura plantea como un fascismo contractual, porque las diferencias entre las mismas clases eh, que hacen parte del pacto social son terribles. ¿sí? Aquí la distancia de las clases sociales es cada vez más pavorosa fascismo contractual, un Estado que no hace nada para cerrar esas brechas, ¿sí? y un fascismo territorial, porque hay en las mismas ciudades, hay zonas olvidadas, hay zonas en las que el Estado eh, no se mete, ¿sí? en las mismas ciudades, ¿sí? o en las que permite una, una alianza entre actores ilegales y actores legales ¿sí? para el manejo, digamos, de las, de las dinámicas de la sociedad. Eso también es un, una, una expresión de fascismo. El fascismo populista, estar prometiendo y prometiendo y prometiendo sin, eh, sin cumplir nada. ¿sí? El fascismo de la inseguridad. La manipulación del miedo, meta miedo, meta miedo, meta miedo, ¿sí? Para que la gente entonces diga, no, necesitamos un, 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 medidas fuertes, necesitamos represión, necesitamos que efectivamente se, se muestre la autoridad, ¿sí? Y finalmente el fascismo financiero, ¿sí? Que es la más terrible, una de las más terribles, porque primero es eso que llama Boaventura la economía de casino, ¿sí? La economía de casino, es decir, toda la especulación financiera, lo que llaman los, los capitales golondrina, ¿sí? Aperturas que de pronto hacen los mercados y entonces llegan bajo esas prebendas los capitales y ganan... Eh, invirtiendo por unos meses y después vuelven a irse y la segunda que es más terrible es la amenaza de las de los de las calificaciones de, de las de los calificadores de riesgo para evaluar la situación financiera de los países y de las empresas ¿sí? todas esas son formas de fascismo que como insisto yo calificaría de Mejor totalitarismo societal. Concepto de lo político, distinción amigo-enemigo, concepción de democracia, democracia autoritaria y finalmente poder constituyente, la figura del Führer, la figura del líder.